ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഐ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അതില് നല്ല വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഐ ലിങ്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ വരും ഐ ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യർ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട എന്നാലും ഞാൻ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നുമില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ യൂസ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അലർജി ഒക്കെ വരും നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഫേസിലാണെങ്കിലും ശരി ഹെയറിലാണെങ്കിലും ശരി മാക്സിമം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റെഗുലർ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഹിമാലയ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൗ ആണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആളല്ല മാക്സിമം ഞാൻ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്മിയുടെ തന്നെ പീസ് മിൽക്കിന്റെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് എസ് പി എഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ വിയർത്തൊലിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നല്ല ഫിനിഷ് ലുക്ക് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് എന്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് നന്നായി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നും ഓവർ ആക്കരുത് ഇപ്പൊ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണേലും ശരി എന്താണേലും ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഫേസ് അങ്ങ് ഓയിലി ആക്കി കൊടുക്കരുത് എന്നാ കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ മീഡിയം ലെവലിലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തികേടായിരിക്കും എന്നാ കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു എമൗണ്ടിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫേസിൽ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പൊ ഇതൊരു സജഷൻ ആണ് എന്റെ അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ മേക്കപ്പിന് മുന്നേ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ആണ് നമ്മൾ വലിയ ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമർ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അലോവേറ ജെല്ല് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈമർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അലോവേറ ജെല്ലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അലോവേറ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണവർക്ക് അറിയാം അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇടുമ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലാത്ത രീതിയിലും ഒരു അലോവേറ ജെല്ല് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ജെല്ലാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു അലോവേറ ജെൽ പ്രൈമർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാ
ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം സ്പഞ്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതെന്നിങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും ഡ്രാഗ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കൈ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡറാണ് ചെറുതായിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും അതുപോലെ നെക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ആണോ ഇടുന്നത് അതുപോലെ ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഫില്ല ആവണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്താ പറയാ രണ്ട് കളറായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ വേ ഓഫ് എന്താ പറയാ ചെയ്യണ രീതിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് ചെയ്യണ പോലെ ആവില്ല നമ്മള് മറ്റ് വേറൊരാള് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസിന് ചേർന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് പോവാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രോസിലോട്ടും ഐലോട്ടൊക്കെ നീങ്ങുക അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐബ്രോസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാനത് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ചു നാളാവും ഞാൻ ത്രെഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആവാം അതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഹെയർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് വേറൊരു ഷേപ്പ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിന് വരച്ച് എടുക്കാവുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഓവറാക്കരുത് കാരണം ഓവറാക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അതൊരു ബോറായി പോവും അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ ഒരു ഐ മേക്കപ്പ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ഹെവന്റെ തന്നെ ഒരു മാറ്റ് ലിപ് ക്രയോൺ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ലിപ്സിൽ ഇട്ടാത്ത തന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഐ ഷാഡോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടി മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അല്ലെ കുറച്ച് ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ടതിങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവറായ പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ്
ഏഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ
നമ്മുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവറാക്കണ്ട നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പാർട്ടി മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇത്ര മതി അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിൽ വരും ഒരുപാട് ഹാർഡ് ആയിട്ട് ഈ വരലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആവാത്ത പോലെ തോന്നും അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇതിങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതും കഴിഞ്ഞു അടുത്തായിട്ട് നമ്മള് ലിപ്പിന്റെ മേക്കപ്പും കൂടെ അപ്പൊ ലിപ്പ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സെയിം ലിപ്സ്റ്റിക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അത്ര ഡാർക്ക് അല്ല സോ ഞാൻ മേ ബി ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് ഇരിക്കും അപ്പൊ തിരക്കാലം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് കൊറേ ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഒരു കളർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് ലുക്ക് ആണ് എനിക്ക് തോന്നണു എപ്പോഴും നമ്മള് ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുമ്പോൾ നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡും കൂടി ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കുറച്ചൊരു പൊടി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫേസിന് എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഭംഗി വരും നമ്മുടെ ഫേസിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രമാണ് പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു റെഡ് അല്ല ഒരു പിങ്ക് പോലത്തെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട ഷെയ്ഡിന് തന്നെ തൊട്ട് ഡാർക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണിത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്കൊരു പൊട്ടും കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പാർട്ടി ലുക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി പൊട്ടും കൂടെ ഇടാനുണ്ട് അതിനെ കുറച്ചൊരു സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പൊട്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബിന്ദിയും കുറച്ച് നല്ലത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊട്ടാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണത് ഒരു ബ്ലൂവും വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വരുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിന്ദിങ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇയറിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇയറിങ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഞാൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഇതാണൊരു നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു പാർട്ടി മേക്കപ്പ് ലുക്ക് നമുക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് വരും നമ്മളിപ്പോ ബ്ലഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് എല്ലാം എന്താ പറയാ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഷാഡോയിന്റെ ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു പിങ്ക് ലുക്ക് ഒരു പിങ്ക് ഔട്ട് ലുക്ക് ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഐസ് ആണെങ്കിലും ലിപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചീക്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആ ഒരു പാർട്ടി ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാരിയൊക്കെ ഇനി പാർട്ടി മീൻ സാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി വേ ഒക്കെ ഇടാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ലുക്ക് കിട്ടണ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കുറച്ച് മാക്സിമം ഞാൻ പ്രൊഡക്ട്സ് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടു